んにちはぽよです気ままに島クリエイト第3回目今日は砂浜近くをクリエイトしていきたいと思います島を入って左手に曲がってまっすぐ進んだところの砂浜をさら地に戻したのでこちらにオープンカフェ的な感じのものを作っていこうかなと思いますそれでは早速やっていきましょう浜辺の近くなので今回は灯台を使ってみたいと思います灯台を置くためのスペースを作っていきます崖の上に灯台を置きますこの水色の灯台の色味が可愛いので今回はメインのモチーフにして全体的に水色の感じにしていきたいと思います西部の街並みで崖の側面を隠しつつ建物っぽい感じにしていきます。この灯台と西部の街並みの水色の色味が可愛くて使ってみたかったので、こんな感じの色味に合わせて手前にカフェを作っていきたいと思います。その前に右側にも西部の街並みを置いて、崖の側面を隠しておきます砂の道で地面を作っていきます空付きカフェテーブルを置いていきます椅子は水色と白のカントリーな椅子です。カフェまでの道に橋を架けたいので川を作っていきます。短めの橋を架けたいので好みの長さになるように川幅を調整していきます。足がかかりましたこのままだとちょっと突拍子もない感じがするのでもうちょっと皮を伸ばして後ろの方に皮の出どころの滝を作っていきたいと思います皮を少し伸ばしていきます。後ろに滝になる崖を作っていきます。大体の形ができたので、角を丸めていきます。木を植えて自然っぽい感じにしていきたかったので木を植えるためのスペースを確保するためにもう少し崖を増やしていきます横の崖からも滝を流していきます。目の崖を作っていきます。2段目からも滝を流していきたいと思います。木
を植えるための幅がもう少し欲しかったので西部の町並みを一つ片付けてこちらの方にも崖を足していきます。2段目の崖を足していって2段目からも滝を流しますつるや花などの植物で間を埋めていきます右側にも崖を足していきます木を植えることができるスペースの大きさを確保します崖の上を賑やかにしていきます違う種類の木を植えたり壁にツタを引っ掛けたり低木を植えたりしてどんどん賑やかにしていきたいと思いますさらにもう一つ木を植えるスペースが欲しかったので少し崖を増やしてもう一本針葉樹を植えましたな要な崖の部分を丸い感じの形になるように削っていきます奥の針葉樹のサイズがちょっとだけ大きくて画面に収まりが悪かったので一つ小さいサイズに置き換えましたこんな感じで上の方から見た時も画面に収まるようになりました崖の上に家具を置いて賑やかにしていきます水辺なのでデコイの置物を置いてみました3段目にも木や低木を植えて賑やかにしていきます。お花を植えていきます。最近のお気に入りの白いコスモスを植えてみました。低木に青いアジサイを選んでいるので、一応時期になると。青いアジサイと白いお花で水色のカフェと色味を合わせている感じです。カフェに動線がつながるように植物で道のりを作っていきます。テラコッタタイルでまっすぐの道を引いていきます道の終わりには園芸ワゴンを置きました手前側にも植物を植えて道のりを作っていきます前の広葉樹の成長を止めるための木の苗が露出してしまってちょっと見栄えが良くないので位置を変えようかなと思います奥側のテラコッタの道を1箇所だけ草地の道で剥がしてそこに木の苗を植えてみます1箇所だけ剥げちゃうことになるんですけど意外と広葉樹で隠れるし若干剥げたところが見えることで
なんかちょっとアクセントになるんじゃないかなと思いましたカフェの周りを飾っていきます世界の道しるべの青色のリメイクが白と青で色味が可愛かったのでこちらを看板の代わりに置いていきます奥側にはテラス席で手前側にはピクニックスペースな感じで作りたかったんですけどピクニックスペースなのでラグが引きたいんですが外でラグは引けないのでマイデザを使わずにピクニックスペースの周りだけ草地にしてみました逆に草地の上でピクニックするって感じですねピクニックっぽい小物を置いていきます白いピクニックバスケットと草花の柄のクロス付きラウンドテーブルと日傘あとは海に行く時に使う感じのビーチサンダルなどなどを置いて白っぽい感じのピクニックスペースにしてみましたでしたでしょうか皆様の島クリエイトの参考に少しでもなれば幸いですこれからも気ままに島クリエイトの動画を投稿していこうと思いますのでぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いしますでは次の動画でお会いしましょう